大家好，欢迎收看《行不离》。每当提起彩虹村，总会有眼前一亮的感觉。咱们之前聊过，印尼的彩虹村因焕然一新的涂装，从脏乱差变成了网红打卡圣地；波兰的手绘村也因精致细腻的手绘图案被誉为波兰的第一花香；还有哥伦比亚瓜塔佩的彩虹小镇更被称为世界上最美的地方。然而，在台湾也有一座独具中国特色的彩虹村，村里一片片美妙的瞬间都出自一位九十六岁、人称“彩虹爷爷”的台湾老兵黄永夫。十年前，他用手中的画笔拯救了这座村庄；十年后，彩虹村一年竟。可吸引一百多万游客到访。每天凌晨四点，黄老便起床，开始去装饰村里单调的水泥路面和墙壁。这一习惯竟源于十年前的一纸拆迁通告。黄老祖籍广东台山，十九岁时，面对一片山河、一片雪的民族危难，他响应十万青年十万军的号召，参加了青年第四军，走进了抗日战争。抗战胜利，他团居香港后，又随国军来到台湾。虽然在八二三炮战中身负重伤，但直到一九七八年退伍时，身体一直都很硬朗。二零一五年，还获得了抗战胜利纪念奖章。现在，彩虹眷村的房子就是。黄老退伍后用所有的积蓄所购买的，在台湾像彩虹眷村这样的军事村庄曾有八百七十九个，但随着台湾政府在二十世纪八九十年代开始的大规模拆迁改造，如今仅剩下三十个。到二零零八年，曾拥有一千两百户居民的彩虹眷村被拆的只剩下十一户。与此同时，黄老也接到了政府拆迁的最后通牒，限令他必须在夏季必须搬离彩虹眷村。当时八十六岁的黄老一直未婚，在台湾没有家人，他无处可去，他成为了彩虹眷村的最后一个居民。他说：“我真的不想动。”这是我在台湾唯一知道的真正的家，所以我开始画画。黄老拿起了画笔，在他的平房里画了一只小鸟。二零一零年的一天晚上，黄老正在埋头作画时，一位大学生偶然发现了他，并被他的事迹所感动，于是发起了筹款来购买油漆，同时也发起请愿抗议拆迁。后来，台中市文化局局长也不由感慨，人们对这位街头艺术家的热情感到惊讶，并被试图帮助老人的大学生所感动。从此，彩虹爷爷开始被全社会关注。二零一零年十月，台中市长下令将彩虹眷村剩下的十一座建筑物、街道和周边地区保留为公园。台中文化局长补充说，彩虹爷爷的作品和他的故事完全触动了人们的心。他没有暴力抗议拆迁，他没有要求任何帮助，他只是拿起了一支画笔，他只是爱他自己的家。事实上，黄老三岁时便开始与父亲学画画，他所有的作品。都是从他童年的记忆和想象中汲取的灵感。有很多游客会将他与宫崎骏相提并论，不过黄老只是描绘了他自己的感受以及他记得的所有东西而已。一直以来，黄老依靠捐款来购买油漆。现在有一群年轻人在帮他出售明信片和作品插画，但其所有收益都捐赠给了当地帮助老年人的公益组织。近年来，黄老的健康状况不太乐观，有时是心脏，有时是肺部。黄老说：“我想，我只是变老了。”他也表示自己会继续画到一百岁。位于台中市南屯区淳安路五十六号。号的彩虹眷村原本是即将面临拆迁的老旧眷村。彩虹爷爷从二零零八年开始用手中的画笔拯救了这座村庄。如今，彩虹眷村每年吸引上百万游客前来打卡留念，同时也被《孤独星球：世界的秘密奇迹》选为全球最值得探访的景点之一。如果明天我可以站起来画画，我会继续；但如果我做不到了，我也很高兴这个地方保留了下来，给别人带来了开心。来一次旅行，长一点姿势。有什么问题，请留言或转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。